Հաշմանդամություն ունեցող անձին Քայաստանում բախվում են մի շարք խնդիրների, կապված տեղաշարժման, կրթական, աշխատանքային և այլ իրավունքների իրացման հետ։ Թե վերջին տարիներին մի շարք հայրեր են արվել պետության կողմից, սակայն խնդիրները շարունակում են մնալ համակարգային եւ դրանց լուծումն այնքան էլ հեշտ չէ։ Ու առայսօր մենք դեռ ունենք խնդիրներ, որինակ դպրոցների ֆիզիկական մասնագիտության հետ կապած, շատ դեպքերում դպրոցները միայն թե քարթակ կա եւ ստիպված դասընթացը կազմակերպում է առաջին հարկում, մինչդեռ իդեալական ներառման հասնելու համար պետք է դպրոցը այնպիսի հարմարություն ունենա, որ հաշմանդամություն ունեցող երեխան կարողանա թե ուզ եթե առաջին հարկում է անգամ դասարանը բարձրանալ երկրորդ հարկ ետ խշփել իր ընկերների հետ։ Կա նաև դասագրքերի, իսկ ամենից առաջ դպրոց հասնելու խնդիր։ Մարզերում խնդիրը առավել է, այնտեղ տրանսպորտային միջոցները հարմարեցված չեն, իսկ Երևանում էլ հիմնականում հարմարեցված են նորակառույց շենքերը, իսկ Մարզերում նորակառույց շենքեր չկան։ Նշենք նաև որ 12 ամյա կրթությունն այսօ հետ պարտադիր է, իսկ ավագ դպրոցում, մասնագիտական քոլեջում կամ արհեստագործական ուսումն առանում 9 օր դասարանից հետո կրթությունն շարունակել է ավելի է բարդանում։ Ծրագիրը հանակրթական ուսումնական հաստատությունների է եւ իհարկե որոշ միջոցառումներ ձեռնարկում են նաեւ այնտեղ կազմակերպելու համար կրթություն սակայն մենք նաեւ բարձակում կրթության հարցում խնդիրներ ունենք որը նույնպես հասանելի չէ մաչելի չէ աշխատանքի ունեցող անձից կրթության իրավունքից հետո հաշմանդամություն ունեցող անձինք բախվում են աշխատանքի ընդունման խնդրին Google ես մենք ֆրոտայի վերաբերյալ որը որոշ պետք է գործել 15 թվական զիջությունը սկսված սակայն Հնդիրներ առաջացան այդ թվակայի վերաբերյալ կիրառման հետ կապված, որը որ սարացվել է, այսում ուղջում ենք այն պետական երատեշություններին և մասնավոր սեկտրի, ալ այն թվակայի թվական, որը որ իրենք պարտադիր կարդով պետք է Կեսոյանը նշում է նաև, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորելու պահին էլ կադրային խնդիրներ են լինում։ Շատ բարդ այսօր, որ չկան այնքան պատասխան մասնակիցներ ունեցող հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Դա նաև ասեմ ձեզ հայինի օրինակը ես անձնաժողովում եմ եթե երբ աշխատում գերկում էինք հաշմանդամներին շատ բարդ էր գտնել այն հաշմանդամի որով որ եւ խոսակցականներ շատ սահում որտեղ անմիջապես իրենց պատասխանում էին մեկ-մեկ հեռախոսազանգի եւ իրենց պահելաձևը իրենց հարմարությունը շատ բարդ է եւ մենք գտանք այն 30 40 անձին որովհետեւ այսօրվա դրությամբ աշխատում են 